Then the posture Shavasana will commence with the exercise of contraction and relaxation. Les orteils droits vers le visage, pousse le talon droit en avant et décompte le bas du dos. On inspire, contracte les jambes sur le ventre. Expire, lâche. Les orteils gauche vers le visage, pousse le talon gauche en avant, décompte le bas du dos. On inspire, contracte les jambes sur le ventre. Expirez, lâchez. Inspirez, serrez les fessiers, et contracte le bassin. Expirez, lâchez les fessiers. Inspirez, le poitrine qui se lève, en tombant de gauche, remplit tout le cache thoracique. Un grand soupir par la bouche, expire, lâchez le poitrine, les épaules, le haut du dos. Inspirez le bas du dos vers le sol, maintenant les abdominaux qui contractent vers le sol. Expirez, lâchez le ventre. Faites un point avec les deux mains, serrez les poings, contracte les bras, amène les deux épaules vers les oreilles. Observe la façon que vous respirez. Pas agréable. On descend maintenant à droite et à gauche, encore à droite et à gauche, et loin vos épaules de vos oreilles le plus possible. Et écartez les doigts, ouvrez les paumes. Les orteils vers vous sur les deux pieds et prenez une grande inspiration aussi avec le nombre vers le sol et crispez le visage dans la tension. Pour lâcher. Et roulez la tête à droite et à gauche. Sentir tous les petits bosses derrière la tête. Lâchez la nuque. Et retrouvez l'équilibre dans cette posture. Vous continuez avec cet exercice de prendre la main, le carré, avec les rétentions à plein et à vide. On va commencer avec la respiration abdominale. On inspire, le vent qui gonfle. Expire, le vent qui lâche. On inspire, le vent qui gonfle. Expire, le vent qui lâche. On inspire, rempli. Jusque la retention en plein, restez. Expire, videz l'air complètement pour la retention à vide. Inspire, deux, trois, quatre, restez. Expire. Deux, trois, quatre, restez. Inspire, deux, trois, quatre. Expire, deux, trois, quatre. Inspire, deux, trois, quatre. Expire, deux, trois, quatre. Inspire, deux, trois, quatre. Expire, deux, trois, quatre. Inspire, deux, trois, quatre. Expire, deux, trois,
pour éprouver vos respirations sans contrôler maintenant les effets. Et observe le calme qui arrive dans le mental et dans le corps avec cet exercice de pranayama. Maintenant, on va étirer le corps, mettre les jambes tendues ensemble, pointe les pieds, les bras derrière, éloignez-vous de vos murs si vous êtes trop près. Et commence avec une longue inspiration, on est légèrement cambré, pointe les pieds. Commence à soupirer par la bouche, expire, lâche. Encore. Inspire, étire, bougez le flanc. Droite et gauche, encore droite et gauche, un peu de mouvement, vous êtes dans la rétention. Et une grande soupire par le bouche, expire, relâchez. Les orteils vers vous. Inspire avec le contact du bas du dos dans le sol. Et lâchez. Sentir le dos plus vers le sol pour ramener les deux genoux vers le poitrine. On presse avec un calme avec vos jambes, après rouler un peu à droite et à gauche pour masser le bas du dos. Vous mettez les mains à l'intérieur de vos genoux, vous ouvrez les genoux sur le côté, en bas et revenir plusieurs fois. Respire normalement. Puis vous lubriquez les hanches. Vous allez dans l'autre direction aussi, changez de direction. Finissez avec les deux genoux vers la poitrine, compresse. Gardez le genou droit vers la poitrine, glissez les jambes gauche vers le sol, tendez cette jambe gauche et on tourne le cheville droite avec les deux mains sur le tibia. Tournez le cheville dans un sens et dans l'autre. Oui, ça craque bien en stéréo là même. Alors, on amène les orteils vers vous maintenant. Et pointez les pieds et compresse le genou vers la poitrine avec le souffle. Inspire les orteils vers vous. Expire, pointez et compresse le genou. Inspire les orteils vers vous. Expire, compresse. On va tendre les jambes vers le ciel. Maintenant, inspire, tendre les jambes vers le ciel. Plus les talons. Plie le genou. Expire avec le genou vers la poitrine. Encore. Inspire, tendre les jambes. Poussez les talons. Expire. Expire le genou vers la poitrine. Encore, on inspire, tendre les jambes vers le ciel, placez les bras au sol. Comme vous expirez, descendez les jambes en avant, le talon qui pousse, non plus vers le sol. On inspire, remontez les jambes. Expire, descendre avec le bas du dos bien en contact avec le sol. Inspire, remontez, puis regardez si vous voulez, comme vous expirez les jambes sur le côté maintenant. Ouvre sur le côté. Inspire, remonte, même chose sur le côté. Expire, descend avec la fesse gauche et le bas du dos dans le sol. Inspire, remonte. Expire, fesse gauche dans le sol. Inspire, remonte. Expire, bas du dos en contact avec le sol. Super. Inspirez, remontez, plie les genoux, expire et compresse. On va aller faire les cercles avec le genou, mais aller plus loin, aller vers le torsion presque. Amène le genou vers la gauche, ouvre le genou sur le côté et encore aller dans l'autre sens. Jouer avec le torsion et l'ouverture du genou. C'est tomber le genou sur le côté, dans l'ouverture, puis lâcher les fessiers aussi. Finissez avec le genou vers la poitrine, avec la main gauche à part le pied, main droite pousse le genou plus loin, déplie le genou un peu pour essayer de chercher le talon vers le pôle gauche. Pousse le genou plus loin en même temps et jouez un peu. Prépare cette jambe maintenant pour aller vers le demi-lotus. On essaie de placer le pied en haut de la cuisse, le plus haut possible. Laissez tomber le genou droit vers le sol. Et si c'est accessible, vous restez là. Sinon, vous posez le pied au sol, juste à côté de la lutteur. Si vous avez des soucis avec le genou, ne forcez rien. 
Peut-être que vous avez les mains en contact avec le pied, toujours ou pas. C'est vraiment, si vous sentez à l'aise, vous restez dans vos postures. Une dernière respiration dans vos postures. Après, consciemment, amène les deux genoux vers la poitrine pour un câlin avec les deux jambes. Massez encore. On va chauffer les jambes gauche maintenant. Gardez les genoux gauche vers la poitrine. Glissez les jambes droites au sol. Et tournez les chevilles gauche dans un sens et l'autre. Amène les orteils vers vous sur ce pied et pointez le pied et compresse le genou vers la poitrine. On inspire les orteils vers vous. Expire, compresse et vide vers vous. On tend les jambes maintenant. On inspire, tend les jambes plus le talon. Plie le genou pour expirer avec le genou vers la poitrine. On inspire, tend les jambes le talon qui pousse. Super! Expire pour vider l'air et compresser. On inspire, tend les jambes, placez les bras au sol. Quand vous expirez, les jambes en avant, les talons en avant, vers le sol, sans toucher. On inspire, remontez. Expire, descend, sentez le contact avec le bas du dos. Super. On inspire, maintenant sur le côté. Expire sur le côté, gardez le bas du dos. On inspire pour monter sur le côté encore. Expire. Très bien. On inspire. Expire. Fesse droite, bas du dos, à droite dans le sol. Très bien. On inspire. Et expire. Pas attention dans les épaules. Super. On inspire et remonte. Plie les genoux pour expirer. Allez, cette jambe gauche vers la poitrine et maintenant faire les serres, grands serres. Amène le genou vers la droite, ouvrez le genou. Allez vers le torsion carrément, en lâchant les fessiers. Ouvrez, fermez. Amène le genou complètement vers le sol. Et finissez à attraper le pied avec la main droite maintenant. Poussez le genou plus loin. Déplie les jambes un peu pour chercher les talons vers le pôle droit. Jouez un peu. Et on va finir maintenant. Vous avez préparé les jambes pour aller vers le demi-lotus. On installe le pied en haut de la cuisse. Essayez de laisser tomber le genou. Si vous avez des sucis ou des petites douleurs aiguës, vous placez le pied juste à côté de l'adducteur au sol. Vous gardez le contact avec le pied ou pas. Une dernière respiration dans vos postures. Et consciemment, vous ramenez les deux genoux vers la poitrine. Encore un câlin avec les deux jambes, assez un peu. Et on va continuer avec nos pilates que vous appréciez autant. Alors, placez vos bras et les jambes. Posture de base avec les tibias parallèles avec le sol. Les genoux en ligne avec les hanches. Puis toujours faire l'exercice avec les pieds au sol aussi. C'est une option. Sentez le contact avec les deux. Maintenant, on va prendre les jambes droites en avant. On amène le bras droit en arrière. Tournez la tête à gauche. Et sentez le contact avec le sol. Respire ici. Respire pleinement ici. Gardez ce contact avec le sol. Respire. Et placez dans la posture de base, le bras et le jambe. Jambe gauche maintenant. On inspire, main gauche derrière. Tournez la tête et continuez vos souffles ici. 
respire ici, pleinement avec le contact avec le bas du dos au sol à tout moment. Observe ce contact consciemment. Respire normalement. Replacez les jambes et le bras. On enchaîne avec le souffle. Les jambes droite, main droite. On inspire, tournez les têtes à gauche. Expire, posture de base. Jambe gauche, main gauche. On inspire, tourne la tête à droite. Expire, posture de base. On inspire, bas du dos. Expire. On inspire, bas du dos. Expire, un peu plus vite. On inspire. Expire. On inspire. On inspire, bas du dos. Expire. On inspire. Expire. Calme avec vos gens. Super. Vous n'avez pas l'air d'avoir su faire beaucoup. <rire> On pose vos pieds maintenant. Écartez les pieds de l'arche de vos tapis. Faites un peu de sweet glace avec les genoux à droite et gauche. Un peu de mouvement libre. Détendez-vous. Le deuxième cycle qu'on va faire avec les torsions, c'est un peu plus difficile à proposer. Toujours faire avec un pied au sol si vous voulez. Alors, replacez maintenant dans la posture de base, les bras et les jambes. On salle. Sentez ce contact avec le dos. Tendez les jambes droites, main droite, arrière. Restez, respire ici. On va aller vers les torsions maintenant. Amène le bras droit à l'extérieur de le genou et lève les têtes si c'est accessible pour vos corps. Respire ici. Ouvre le paume. Respire. Gardez les jambes exactement où ils sont. Replacez la tête et le bras en arrière. Bas du dos dans le sol, moment difficile. Et posture de base. OK. Jambe gauche en avant, main gauche arrière. Bas du dos dans le sol. Respire ici. On va vers la torsion. Lavez ses bras à l'extérieur de les genoux avec la tête si c'est possible. Respire ici. Consciemment, rappelez-vous de garder le bas du dos dans le sol et amène le bras et la tête. Gardez les jambes. Et posture de base. OK. Calme avec vos jambes. Ça, c'est le deuxième cycle. C'est facile. Rappelez-vous, on va faire, on va enchaîner le troisième cycle. C'est à volonté. Quand vous sentez que le bas du dos commence à lâcher, vous arrêtez, s'il vous plaît. OK, on y va. Placez vos bras, placez vos jambes. Sentez le contact avec le sol. Lâchez les épaules. Jambe droite, main droite. On inspire dans l'extension, le torsion. Expire dans le torsion. Gardez les jambes. On inspire, place la tête, le bras, posture de base, expire, jambe gauche. On inspire dans l'extension, le torsion, expire, gardez le bas du dos pour on inspire et place la tête, le bras, expire, posture de base. On inspire, extension, le torsion, expire, gardez les jambes, on inspire, bas du dos, expire, posture de base. On inspire, torsion, expire, on inspire, placez les têtes et les bras, expire, posture de base, encore si c'est possible, on inspire, le torsion, expire, on inspire, gardez les jambes, expire, posture de base, on inspire, le torsion, expire, on inspire, placez la tête, bas du dos. Expire, encore deux si vous voulez. C'est pas obligé. On inspire, le torsion. Expire. On inspire. Expire, dernier. On inspire. Expire. On inspire. Expire. Voilà, c'est pour ça. Oui, ça marche, c'est ça. <rire> Ok, posez vos pieds encore, écartez les pieds de l'arche de vos tapis et suivez glace avec les genoux libres. 
Puis vers le poids de vos jambes vers le sol. Lâchez les hanches. Sentir encore ce contact avec le bas du dos au milieu. Consciemment. Laissez aller. Pour finir avec les genoux vers le poitrine, un câlin avec vos jambes. Vous aimez beaucoup. Alors, mettez les mains derrière les cuisses, levez les têtes, roulez en avant et posez les pieds. Okay. Soufflez les jambes un peu. Après, vous croisez les genoux, les chevilles pour aller en arrière, pour s'asseoir sur les talons. On se vos postures ici. Avec les paumes sur les cuisses. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez toujours mettre un bruit sur les fesses aussi. Là, si... Non, mais c'est vrai, allez. Vous allez croire hmm? <rire> Tu peux garder les entrées ici. <rire> Alors, on installe vos postures avec le dos bien en place. Pas de tension dans les épaules. Et on va entrelacer les doigts derrière la tête. Va chez chat, assis sur les talons. Cette inspiration ouvre les coudes, lavez le menton. Comme vous expirez, amenez les coudes vers les milieux de vos cuisses pour faire tout petit avec vos corps. Inspire, ouvre le cœur. Expire, amenez les coudes vers les milieux de vos cuisses, tout petit. C'est ça. Inspire, ouvre le cœur. Expire, arrondis le plus possible. Inspire et expire, vide l'air, lâchez les bras. On déroule le dos maintenant, on inspire, ferrez les mâchoires vers le ciel, le dos droit, le torsion tourné à droite, dans l'expiration, posez la main derrière les fesses, la main gauche à l'extérieur du genou, vous êtes dans vos torsions. Sentez le poids sur les deux fessiers. Le menton qui tourne à droite, mais sans forcer. Et quand vous trouvez un peu de silence dans le corps, hein, cette immobilité, vous observez vos souffles ici. Pour tourner le menton à gauche, grimper les mains en avant, installe le table. Le vache et chat pour assouplir les orteils. Avec une inspiration, lever le menton, lâche le ventre en écombré. Les orteils en place pour expirer le poids en arrière, les fesses vers les talons pour vider l'air. Enlève les orteils. Inspire, lever le menton, ouvre les épaules. Les orteils en place. Expire, pousse les mains dans le sol pour aller en arrière le plus possible. Enlève les orteils. Inspire, remplis les orteils en place. Expire, vide l'air avec le poids en arrière. Inspire, ouvre les épaules et le cœur. Expire en arrière et restez dans vos postures. Continuez vos souffles. Sentir le poids de vos fessiers sur les talons qui aident pour assouplir les orteils. Gardez la tête très lourde, enlève les orteils et lâchez les coudes. Descendez un peu plus. Sauf so, si vous avez des crampes, et puis je garde les pieds si vous voulez. Pour dérouler le dos, pour s'asseoir sur les talons, on va laisser les doigts derrière la tête. On va pousser le bassin en avant cette fois-ci. Cette inspiration pousse le bassin, ouvre. Quand vous expirez, faites tout petit avec le corps, les coudes vers les cuisses. 
encore on inspire, pousse le bassin en avant. Expire, arrondis le plus possible, crée cet espace entre les vertèbres. On inspire, ouvre le cœur. Expire. On inspire, ouvre. Expire, vide l'air. Et lâchez les bras pour dérouler le dos. On inspire les mains jointes vers le ciel, le dos bien droit. Tournez à gauche dans le torsion pour expirer. Place la main gauche derrière les fesses, la main droite à l'extérieur du genou gauche. Après, rappelez-vous de garder le poids sur les deux fessiers. Comme ça, les vertèbres sont placées en plein milieu. ce silence dans vos corps qui vous laisse la possibilité d'observer. Tournez le menton à droite, crampez les mains en avant, installez la table. On enchaîne. Inspirez, levez le menton, ouvre. Les orteils en place, expire, poids en arrière. Inspire, enlève les orteils, ouvre le cœur. Expire, poids en arrière. Inspire, ouvre les épaules. Expire, poids arrondi. On inspire et expire et restez, continuez vos souffles, peut-être ralentir le souffle. Poids en arrière pour assouplir les orteils. Et encore garder la tête très lourde pour enlever les orteils. Descends le bassin, lâche les coudes. Pour dérouler le dos pour s'asseoir, on va trouver nos postures et après on va faire le mouvement avec le souffle. Alors vous poussez le bassin en avant, le bras droit qui fait tourner vers l'arrière, la main gauche est dirigée vers le talon. Restez, respire ici, pousse le bassin un peu plus en avant, pas attention à la nuque. Et après vous arrondis, amène le bras gauche en avant. Et poussez le bassin en avant, regarde à droite. Cherchez cette main vers le talon, mais sans forcer, avec le bassin en avant. Restez ici, maintenant, pour maintenant, bras droit. On inspire, pousse le bassin en avant. Expire, lâchez. On inspire, pousse le bassin en avant. Expire, lâchez. On inspire, poussez. Expire, lâchez. Inspire, pousse. Expire, plus vite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Chien tête en bas pour expirer. Calmez vos souffles et on installe le chien tête en bas. Peut-être vous bougez un peu si vous voulez. C'est le premier chien tête en bas. Pour l'installer bien. <rire> J'adore que vous enlevez vos chaussettes au même temps. <rire> Les différentes façons de le faire sont magnifiques. <rire> Après, vous allez enceler vos postures chiennes, tête en bas, avec les talons vers le sol. Poids en arrière, pas attention dans la nuque. Restez. Sentir. Reposez le genou gauche au sol, amène le pied droit entre les mains. Et on va baisser la main, le bassin. On inspire, ouvre le cœur, les bras vers le ciel. Quand vous expirez, tendez cette jambe droite, le nez vers le genou ou vers le tibia. Décale en avant. On inspire, baisse le bassin, ouvre le cœur. 
Expire, lâche la tête, le nez vers le chenille. Inspire dans vos postures, restez là pour expirer. Continuez vos souffles. Comme s'il y avait des étincelles qui sortaient de vos doigts. Mais le visage est calme et pas tension dans les épaules. Restez là pour une inspiration ici. Quand vous expirez, tendez les jambes droites, les nez vers les genoux. Et restez, continuez vos souffles. Pour décaler le poids en avant, posez la main gauche au sol. Mettez les orteils gauche en place, tendez les jambes gauche, main droite vers le ciel. Trouvez vos équilibres en poussant ses pieds droits dans le sol pour ouvrir le poing et sentir ce contact avec le sol et cette main droite vers le ciel et encore le calme dans cette posture. C'est de le stabiliser avec le moins d'effort et vos souffles. Pour le planche. Juste <rire> On inspire dans vos planches. Chien tête en bas, expirez, évite de bouger. Restez de rester ici. Sans dire. Gardez le poids bien en arrière, c'est que les talons qui vont bouger. Quand on inspire, levez les talons très haut pour assouplir les orteils. Quand vous expirez, descendez les talons vers le sol, point en arrière. Inspire, levez les talons très haut. Expire, descendez avec le poids bien en arrière. Inspire. Expire, videz l'air complètement. Super. Inspire. Et expire. Posez le genou droit au sol, amène le pied gauche en premier. On baisse le bassin, les mains en avant. On inspire, baissez le bassin, ouvre le cœur. Quand vous expirez, tendez cette jambe gauche, le nez vers le genou. On inspire, décale le poids en avant, ouvre le cœur. Expire, lâchez le cœur. Inspire, baissez le bassin, restez là pour expirer. Continuez vos souffles consciemment. Ressentez les étincelles qui sortent de vos doigts. Retrouvez cette calme dans cette posture. Restez là pour l'inspiration. Quand vous expirez, tendez cette jambe gauche, lâche la tête. Amène les orteils gauche vers vous dans vos postures. Et avec la gravité, vous sentez la tête très lourde qui aide. Après, bien sûr, c'est vos souffles, avec vos expirations. Décaler le poids en avant, posez la main droite au sol, les orteils droites en place, prendre les jambes droites, main gauche vers le ciel. Vous êtes dans vos postures pour travailler et léger dans cette main maintenant pour ouvrir le poing. Et sentir encore cette léger contact avec le sol qui vous rappelle ce contact et connexion entre le sol et le ciel. Et le calme. C'est très bien. Le planche. On inspire dans vos planches. Chien tête en bas, expire frais. On enchaîne le planche maintenant. On inspire dans vos planches, soulevez nos bris. Expire, poids bien en arrière, chien tête en bas. Le 
planche. On inspire dans vos planches. Chien tête en bas, expire. On inspire dans vos planches. Quand vous descendez, maintenant vous faites une pompe si c'est possible. Ou vous descendez les genoux quand vous voulez. Chien tête en haut, maintenant pousse les mains dans le sol. Chien tête en haut. Vous êtes là. <rire> On inspire dans vos postures. Chien tête en haut. Quand vous expirez, pose les genoux. Fesses en arrière, arrondi. On répète. Encore, baisse le bassin. On inspire et tend les jambes. Pousse les mains dans le sol. Ouvre le cœur. Pose les genoux. Expire, arrondi. Même chose. Roulez le corps. On inspire. Pousse le bassin. Sorry, les mains. <rire> Expire. Allez en arrière. Dernier. On inspire. Levez le menton le plus possible pour vos corps. Chien tête en bas. Expire. Restez. Pour inspirer, lève les talons, puis les genoux, avancez dans l'expiration. Angle droit, inspire, expirez, lâchez, les bras sur les côtés, inspire, les mains, jointes vers le ciel. Quand vous expirez, fermez les yeux avec les mains jointes devant le cœur et restez. Encore trouvez ce silence dans le corps. Pour observer la façon que vous respirez. Et trouve cette respiration abdominale. Et amène le mental vers le cœur, juste derrière vos mains. Pour lâcher les bras. Les bras sur les côtés, on commence. On inspire les mains, jouant vers le ciel. Les mains au milieu, expirez, flange. Angle droit, on inspire. Expirez, posez les mains, le planche et descend dans l'expiration. On inspire, les chien tête en haut ou le cobra. Expire, chien tête en bas. On inspire, expire. On inspire, expire. On inspire, expire. On inspire, lève les talons, plie les genoux, avancez dans l'expiration. Angle droit, on inspire. Expirez, lâchez. Les bras sur les côtés, on inspire, les mains jointes vers le ciel. Expire avec les mains devant le cœur, le fermez les yeux. Continuez vos souffles consciemment. Et lâchez les bras. On inspire les mains vers le ciel. Les mains au milieu, expirez, plonge. Angle droit, on inspire. Expire, posez les mains, le plonge. Et descend dans l'expiration. On inspire les chiens tête en haut ou le cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, lève les talons, puis les genoux avancer dans l'expiration. Angle droit, inspire. Expirez, lâchez. Les bras sur les côtés, on inspire les mains vers le ciel. Expire les mains devant le cœur. Observe. Et on continue. On inspire les mains vers le ciel. Les mains au milieu, expirez, plonge. Angle droit, on inspire. 
Expire, posez les mains de plomb. Et descend dans l'expiration. On inspire, chien tête en haut ou le cobra. Expire, chien tête en bas. On inspire. Inspire, lève les talons, plie les genoux, avancez dans l'expiration. Entre les doigts, inspire, expirez, lâchez. Inspire, rassemble l'énergie entre les mains. Comme vous expirez, amène cette énergie vers le cœur avec les yeux fermés. Beau souffle. Lâchez les bras, on continue. On inspire les mains vers le ciel, les mains au milieu, expirez, plonge. Angle les doigts, on inspire. Expire, posez les mains, le plonge. Et descend dans l'expiration. On inspire, chien tête en haut ou le cobra. Expire, chien tête en bas. Restez. Continuez vos souffles ici. Sentez les talons qui descendent vers le sol. Pensez à vos mains, l'énergie de vos mains dans le sol. On va grimper les mains en arrière maintenant pour le pince à l'arrière de vos tapis. Pouvez vous les jambes si vous avez besoin. Angle les doigts, on inspire. Expire, lâchez. Les bras sur les côtés. On inspire, les mains joints vers le ciel. Expire avec les mains devant le cœur, les yeux fermés encore. Sentir. Lâchez les bras. On inspire les mains vers le ciel. Les mains au milieu, expirez, plonge. Angle les doigts, on inspire. Quand vous expirez, grimpez les mains en avant, on installe le planche. Trouvez le bon alignement avec les poignets et les épaules. Soulève le nombril. On les mettez à droite et à gauche pour être sûr que vous avez pas crispé la nuque. Bien, le tête en place. Et nos équilibres, main gauche vers le ciel, posez les talons, vos postures, poussons seulement dans le sol, peut-être vous placez le pied gauche sur le pied droit, et vous avez les jambes, c'est vos postures, mais tout le monde a le bassin de la vie, si vous êtes très à l'aise, vous tournez le menton pour regarder le ciel, peut-être, ça se fait tomber, mais c'est pas grave, ok, on y va, le planche, super, on installe bien cette planche avec le bon alignement. L'autre côté, main droite vers le ciel. C'est vos postures, vos enchaînements. Soit avec le genou au sol, c'est une bonne option pour certains, je sais. C'est très important de faire ce qu'on a, nos corps ont besoin de faire. On est stable, on tourne le menton. Essaye. Ok, le planche, super. On Inspire dans vos planches et quand vous expirez, on descend lentement, le plus lentement possible avec des coups de caisseur. Après, vous lâchez comme vous voulez. <rire> ok. Faites un coussin avec vos mains. Tournez la tête sur un côté et lâchez les talons à l'extérieur pour détendre le bas du dos. Gardez les yeux fermés, tournez la tête à l'autre côté. Marche la nuque et les épaules. Observe le souffle dans l'abdomen ici, avec ce mouvement dans le bas du dos.
pour retrouver le chien tête en bas. On salle. Quand vous avez besoin d'un peu de mouvement libre ou pas. Pour sentir les deux talons vers le sol, pour en arrière. Et on inspire et lève les deux talons, plie les genoux, avancez dans l'expiration. Angle droit, inspire, expirez, lâchez. Les bras sur les côtés, inspire les mains, joints vers le ciel. Expire avec les mains devant le cœur, avec les yeux fermés. On y va maintenant. On inspire les mains vers le ciel. Les mains au milieu, expirez, plonge. Angle droit, on inspire. Expire, posez les mains, chien tête en bas. Stabilisez posture. Gardez ses poids en arrière. Et les hanches restent exactement où ils sont. Pour lever cette jambe droite en arrière, le talon qui pousse. Super, ça vaut la peine de le montrer. Mm -hmm. Très, très bien. Talon qui pousse. Respire ici dans cette posture. On va amener le pied droit entre les mains. Peut-être vous gardez cette jambe gauche bien tendue, c'est accessible pour vos corps. L'équilibre maintenant. Gardez le bassin où il est. On inspire, remontez les bras vers le ciel. Expire, lâchez les têtes. Peut-être vous posez les mains ou vous lâchez les bras. On inspire pour remonter. Expire, lâchez les têtes. On inspire dans vos postures, restez là pour expirer. Vous soufflissez. L'énergie dans vos mains pour les étincelles, super. Pour une inspiration dans vos postures, quand vous expirez, posez les mains au sol, lâche la tête. Amène le pied gauche un tout petit peu en avant pour le triangle. Posez le talon. Le pied gauche est 45 degrés. Le dos droit pour remonter le dos. Et on est remonté au nez de nous. Maintenant, ma joie derrière le dos. Si c'est accessible, sinon vous attrapez les coudes ou les poignets. Restez là. Et le torsion, tournez à droite. Montons aussi. Avec le dos bien droit, sans pencher en avant. Bien, super. Pour remettre le dos face, on inspire, lever le menton, ouvre. Expire, centre le dos droit. Angle droit, pas trop bas. Faut essayer de garder le dos bien droit avec la tête en place. Gardez les bras où ils sont si c'est possible pour vous. Et prenez une inspiration. Quand vous expirez, lâchez la tête, le nez vers le genou. De gravité. Le poids de la tête qui vous aide. Tous ces petits tremblements à l'intérieur de vos corps. Vous les observez. Peut-être que vous prenez plaisir ou pas. Ils sont là. Ça tremble un peu, c'est pas grave. Et c'est très bien lâcher les bras. Plie le genou droit légèrement. Pour amener le pied gauche en avant dans la pince. La tête en dernier, vous déroulez le dos. Placez tous les vertèbres. Et dès que vous êtes debout, vous prenez une grande inspiration avec les mains jointes vers le ciel. Quand vous expirez, amène les mains vers le cœur avec les yeux fermés encore. C'était très bien. Et lâchez les bras de l'autre côté. On inspire les mains vers le ciel. Les mains au milieu, expirez, plonge. Angle droit, on inspire. 
quand vous expirez, posez les mains, chien tête en bas. Vous avez juste une distance. Avec les talons vers le sol, pensez à vos mains. Gardez les hanches exactement comme ils sont. Pour lever cette jambe gauche, en arrière, les talons qui poussent, les pieds qui restent exactement dans le même angle. Oui, super. Respire ici. Respire. Au souffle. Pour amener le pied gauche entre les mains. Gardez cette jambe droite tendue si c'est possible. Tout le monde est là maintenant, léger dans les mains, le bassin reste. Et on monte les bras vers le ciel. On inspire les bras vers le ciel. Expire, lâche la tête. Soit vous posez les mains, vous lâchez les bras. On inspire les mains vers le ciel. Expire. On inspire les mains vers le ciel. Restez là pour expirer. Continuez vos souffles. Consciemment vos souffles. Et encore ces étincelles qui sortent de vos doigts. Le visage reste calme. Et vos souffles. C'est très, très bien. Restez là pour une inspiration. Quand vous expirez, posez les mains, lâchez les têtes. On va aller vers ce triangle. Amène le pied droit un peu en avant pour poser le talon. Sentir le dos droit pour remonter le dos. Main joint derrière le dos. Ou on attrape les coudes ou les poignets. Sentir le dos bien en place pour aller vers la torsion. Tournez à gauche. Menton qui tourne aussi. L'ouverture des épaules. Pour remettre le dos face. Prenez une longue inspiration, lève le menton, ouvre un peu plus. Quand vous expirez le dos droit, l'angle droit, la tête en place. Donc, si c'est accessible pour vous, vous gardez les bras où ils sont. Prenez une longue inspiration ici. Quand vous expirez, lâche la tête. Le nez vers le genou. Le poids de la tête qui vous amène dans vos postures. Gardez la tête très lourde, lâche les bras, plie le genou gauche, amène le pied droit en avant, vous êtes en pince complètement lâché. Gardez la tête très lourde et déroulez le dos. Un peu de moule banda qui remonte les vertèbres à leur place. Dès que vous êtes debout, vous prenez une grande inspiration, les mains vers le ciel. Que vous expirez, amène vos mains vers le cœur et restez. Relâchez les bras. On inspire les mains vers le ciel. Expirez, plonge. Posez les mains, chien tête en bas. Maintenant, ici, vous allez vers vos planches. C'est pour être sûr que la distance est bonne. Cherchez une planche. On va les poignées et les épaules en ligne. Et chien tête en bas. Passez, poids en arrière sans bouger les pieds. On va laver ses pieds droits vers le ciel maintenant. Ouvre le hanche cette fois-ci. Plie le genou et dirige le genou vers le ciel. Et restez. Peut-être que vous essayez de garder les épaules parallèles avec le sol. Mais la hanche qui s'ouvre, je sais, c'est compliqué. On va aller vers nos planches à trois appuis maintenant. Le genou vers le cou droit. On inspire à l'extérieur de la coude droite. Le pied vers le ciel. Expire. Le torsion. Coude gauche. On inspire dans le torsion. Expire vers le ciel. Coude droite. On inspire vers le coude droite. Expire vers le ciel. Coude gauche. 
On spire et expire, restez ici. Ressentez cette ouverture de la hanche, le genou fléchi avec le genou vers le ciel. Calme ici encore. On va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Gardez les jambes gauche tendues. Posez les pieds juste à côté de la main. Le talon est sur le tapis, les orteils à l'extérieur. Pousse les mains dans le sol, crée un peu d'espace. Tendez cette jambe gauche. Plus d'avoir le talon et le genou dans la bonne ligne encore. Et on va descendre maintenant. Descend le genou gauche à le vent de la rotule. Enlève les orteils gauche. Ouvre les genoux pour aller vers les coudes si c'est possible pour vous. Si vous n'arrivez pas à descendre les coudes, s'il vous plaît, gardez les bras tendus. Une dernière respiration de vos postures. Et vous remontez sur les mains. Continuez ici, gardez les mains où ils sont. Mais décale le poids en arrière. Essayez de tendre cette jambe droite, les orteils vers vous. Sentir. Avec la tête très lourde, vous soulevez la main droite pour le placer à l'extérieur de la jambe maintenant. Les épaules maintenant parallèles avec le sol, la tête en ligne avec la jambe, le nez vers le genou. Et si c'est accessible pour vous, essayez de garder le pied en flexion mais descendre de petit orteil vers le sol. Si c'est horrible, vous remettez. Sentir, ça tire très très fort cette, cette jambe. Sans forcer. C'est la gravité aujourd'hui qu'on lise beaucoup pour vous libérer un peu. Retournez les pieds parallèles, décale le poids en avant, libère le bras droit en avant. Et cherchez le bras droit derrière maintenant avec le bassin très haut. Peut-être pour rester ici. Sinon peut-être plier le genou pour attraper le pied, pour amener le talon vers le fessier. Avec le bassin qui descend en même temps. Sinon on peut garder le pied au sol et descendre le bassin à la place. Vous avez le pied dans la main, lâche le pied maintenant, on va aller vers le pigeon maintenant. Grimpez le pied vers la gauche, descend le genou à droite et trouvez l'angle de tibia qui est bien pour vos corps. Essayez de rester dans cette posture un peu suspendue au, au, au début pour avoir les hanches parallèles avec le sol pour être sûr que vous êtes bien placé. Après l'idée, descendez dans vos postures de pigeon. Puis je le faire sur le dos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut un peu de briques sous le fesse-droit Il est important de vraiment sentir bien dans cette posture pour ne pas avoir mal au genou.
une dernière respiration dans vos postures. Vous pouvez commencer à remonter le dos. Trouvez vos façons pour retrouver le chien de tête en bas. Vous pouvez un peu les jambes, le mouvement des côtés. Vous retrouvez vos chiens tête en bas avec les deux talons vers le sol pour aller vers la planche. Sors la planche avec la bonne distance, je surveille encore. Et chien tête en bas pour en arrière. Vers le pied gauche vers le ciel, maintenant ouvre la hanche, plie le genou, dirige le genou vers le ciel. Pensez à vos mains. C'est de garder les épaules parallèles avec le sol, ouvre la hanche. Allez bien, on respire ici. Attention à la nuque. Et on va amener les genoux vers l'extérieur du coude gauche. On inspire vers le coude gauche. Pied vers le ciel. Expire. Coude droit. On inspire dans la torsion. Expire vers le ciel. Coude gauche. On inspire à l'extérieur. Expire vers le ciel. Coude droit. On inspire. Et expire. Puis retrouve vos postures. Tarons droit dans le sol. Pied vers le ciel, on est encore là. Pied vers le ciel. <rire> Et maintenant, on va aller amener ses pieds à l'extérieur de main gauche. <rire> Et vous êtes là. <rire> Avec cette jambe droite tendue. Regardez bien que ces talons et les genoux sont dans la bonne ligne. Poussez les mains dans le sol pour créer un peu d'espace. Ouvre les genoux gauche pour placer les genoux droits au sol. À le bon de la rotule, enlève les orteils. Après, peut-être vous gardez les bras tendus pour toujours tester à descendre les coudes. Pour retrouver vos postures de lézard. Une dernière respiration dans vos postures. Après, vous remontez sur les mains. Les bras tendus maintenant. Gardez les mains où ils sont et cherchez le poids en arrière pour tendre cette jambe gauche. Les orteils gauche vers vous. La tête est très lourde. Gardez la tête très lourde maintenant, mais lavez cette main gauche et posez la main gauche à l'extérieur. Amène le corps vers le jambe maintenant. Les épaules parallèles avec le sol. Le nez vers le genou. Vers le tibia. Gardez le pied bien en flexion maintenant. Pour amener le petit orteil vers le sol. Les épaules parallèles avec le sol. La tête très lourde, la gravité, le poids de vos corps qui vous aide à aller plus loin, sans forcer, de laisser faire.
Vous remettez le pied parallèle. Décale le poids en avant. Baisse le bassin. Main gauche en avant. Descend le bassin. Amène cette main gauche derrière vers le mur derrière. Baisse le bassin. Et peut-être vous pliez les genoux pour chercher le pied. Vous gardez le pied au sol. Allons vers le fessier si vous avez le pied. Poussez la main droite en même temps. C'est ça. Pour lâcher le pied, on va aller vers le pigeon. Grimper le pied vers le droit. Laissez tomber le genou à gauche. Coupez l'angle de tibia. Installe vos hanches. Installe vos suspendus pour sentir les hanches bien parallèles. Et après, vous descendez en avant dans vos postures. Dernière respiration dans vos postures. Et délicatement, vous remontez le dos. Amenez cette jambe gauche en arrière, puis secouez-le. Un peu de mouvement libre ici. Posez les deux genoux au sol, vous amenez les fesses en arrière, gardez les mains en avant, étire. Pour dérouler le dos pour s'asseoir sur les talons et trouver vos couvertures pour vous allonger dans vos postures sur Arsenal.